Bueno, buenos días a todos. El día de hoy eh, vamos a hablar de calcificaciones en mama. Es un tema muy importante realmente para todos los años. Y debido a que la mamografía es uno de los estudios de screening que se realizan a nivel mundial y tener en cuenta que de hecho es uno de los, creo que el único de los pocos estudios en el que la persona puede ir de forma voluntaria sin una orden médica a realizárselo, eh, recordando eh, los principios de radiación, ¿verdad? Que la persona puede ir de forma espontánea a realizárselo y eh, el personal médico se lo va a realizar aunque no lleve una orden médica. Siempre vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía, no vamos a ahondar, pero sí hay algunas cosas importantes que nos van a ayudar a identificar eh, por qué, por ejemplo, la morfología de cierta o de, de alguna de las, de las calcificaciones y por qué son importantes. De forma breve, solo vamos a recordar que la unidad funcional de la mama es la unidad ductolobular. La unidad ductolobular va a estar compuesta por asinos, que pueden ir de, de 10 a 100 asinos. Luego, esos asinos van a ir hacia unos conductos eh, terminales y luego esos conductos terminales se van a unir para unir a unos conductos segmentarios para finalmente llegar a los conductos carácteres. Finalmente, esos conductos van a ser aproximadamente de 15 a 20 y van a drenar en el pezón. Ahora quiero que vean esta morfología. Cuando hablamos del asino, hablamos de esta estructura eh, más o menos ovalada o redondeada. Y cuando hablamos del de conducto terminal, pues vemos que tiene una forma lineal. Y es aquí eh, una de las eh, importancias de las eh, calcificaciones. Eh, otra cosa importante de mencionarle que, por ejemplo, el carcinoma ductal in situ va a ser precisamente en este conducto terminal donde va a tener sus inicios. Y es aquí de nuevo la importancia de la mamografía. ¿Por qué? Porque el carcinoma ductal in situ va, puede ser detectado hasta el 90% de las mamografías y como su nombre lo indica, no ha atravesado la membrana basal y es un cáncer prácticamente curable. Otra importancia de la mamografía es que las clasificaciones eh, usualmente no van a ser vistas a través de ecografía y algunas que sí pueden ser vistas a través de ecografía no van a ser de acuerdo, eh, no se van a caracterizar de la mejor forma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los asinos. Entonces vamos a tener algunas clasificaciones que van a ser eh, asinares y vamos a tener otras que van a ser eh, dentro de los conductos eh, terminales. Luego también aquí tenemos eh, según la forma. Entonces según la forma, si recuerdan los asinos, tenían aquella forma que era como ovalada o redondita, entonces van a ser algunas que van a ser lobulares y otras que van a ser intraductales. Alguna literatura habla también que si la calcificación solo se encuentra en las paredes, es considerada periductal y si se encuentra pues ya rellenando la pared va a ser intraductal. Estas imágenes van a ser muy importantes para recordar o para entender la fisiopatología de las calcificaciones. Si ustedes se fijan, por ejemplo, eh, si esta, esta calcificación es eh, llamada intraductal, pero tiene las paredes íntegras, o sea, el epitelio está íntegro y tiene borde fino, la calcificación en su periferia va a ser fina. Pero si de lo contrario yo tuviera en el estroma un carcinoma que viene y me está invadiendo eh, esta unidad ductal, entonces esta calcificación ya va a cambiar de su morfología y va a dejar de ser esa morfología lisa eh, de la cual estamos hablando. Otra cosa importante de mencionar que en las calcificaciones, eh, pues ya se ha visto que la mamografía eh, digital tiene mayor sensibilidad para eh, detectar las calcificaciones. Cuando hubo ese traslape entre la mamografía convencional y la mamografía digital, pues muchos países se pusieron a hacer estudios, ¿verdad? Entre los Estados Unidos, Noruega, y pues vieron que al realizar eh, mamografías digitales tenían eh, mayores eh, diagnósticos de carcinomas, principalmente carcinomas ductales, y también tenían menos tiempo de recitar a los pacientes, o sea que tendrían que llamarlos eh, para hacer una segunda evaluación. Entonces, por eso es que para calcificaciones, eh, preferiblemente hablamos de la mamografía digital. Actualmente, 
con la introducción de la tomosíntesis, también ahora está la comparación entre la mamografía eh, digital y la tomosíntesis. Pues algunos estudios siguen diciendo que la mamografía digital tiene un poco mayor de sensibilidad, precisamente para calcificaciones, ¿verdad? estoy hablando específicamente de calcificaciones, pero hay otros que dicen que todavía eh, lo tienen, que los comparan, que pueden ser iguales, y hay otros que prefieren usar siempre la mamografía digital eh, para identificar calcificaciones. Otra cosa importante de mencionar que la mayoría de las mamografías van a tener algún tipo de calcificación. Por dicha, la mayoría de calcificaciones van a ser eh, de características benignas. Eh, la clasificación actual del, eh, del BIRRAR, que es del año 2013, pues ya tiene siete años, probablemente pronto saldrá una nueva edición, simplemente los clasifica en dos categorías. En las categorías que son típicamente benignas, que las vamos a ir viendo de una a una, y las que son de morfología sospechosa. Importante saber que a la hora de hablar de calcificaciones, no solamente nos vamos a fijar en la morfología, sino que también tenemos otro apartado para la distribución. Y como bien lo indica el PIRRA, nosotros vamos a describirlo, vamos a ver qué distribución tiene, de acuerdo a eso lo vamos a clasificar y luego vamos a dar recomendaciones, ¿verdad? Como ya lo hemos venido viendo, vamos a ver si es una calcificación benigna, pues eh, nada más va a continuar con su mamografía anual o si es una eh, calcificación que va a ser sospechosa y vamos a ver de acuerdo al tipo cuáles se les va a dar seguimiento o cuáles van a pasar directamente a biopsia. Entonces, vamos a empezar hablando de las calcificaciones típicamente benignas. Les recuerdo que son las más comunes y por eso es que son, eh, son las que, de las que más vamos a hablar. Eh, dentro del albirro, las primeras calcificaciones que habla son de las calcificaciones cutáneas. Las calcificaciones cutáneas, pues usualmente, eh, si se fijan en las imágenes, eh, son descritas como un centro eh, radio transparente eh, y usualmente van a ser algunos cúmulos pequeños. La fisiopatología de las calcificaciones cutáneas es usualmente aquellas pacientes que han tenido eh, folicolitis crónica. Entonces realmente esto es una glándula sebácea obstruida que a su periferia se eh, deposita cierta cantidad de calcio. Pero estas calcificaciones cutáneas podrían eh, causarnos cierto problema porque se podrían confundir con calcificaciones parenquimatosas y si son de muy pequeño tamaño se podrían confundir con eh, calcificaciones sospechosas. Pero tenemos algunas características que nos van a ayudar. Número uno, tenemos que te, eh, tienen este centro radiolúcido. Número dos, la ubicación. Usualmente, como estamos hablando que son eh, secuelas de foliculitis, estas van a estar en regiones, por ejemplo, donde hay pliegues, las regiones parasternales, hacia las regiones axilares, eh, porque están en los pliegues. En esta imagen, otra característica es que usualmente también van a ser bilaterales. Como les dije, son foliculitis crónicas, entonces van a, usualmente van a ser de, eh, eh, bilaterales. Y otra característica que nos puede ayudar es también que la morfología de la calcificación se mantiene igual sin importar la proyección en la que se toma. Entonces en la imagen tenemos una proyección oblicua y una proyección cráneo caudal donde vemos que la morfología de la calcificación se mantiene idéntica y esto es lo que se ha llamado el signo del tatuaje. Si aún así tenemos dudas o por ejemplo eh, se nos manda un paciente con esta calcificación y nosotros tenemos dudas de que esa calcificación es cutánea, entonces nos hacemos ayuda de las proyecciones tangenciales y ahí evidentemente vemos cómo la calcificación se encuentra completamente superficial a la piel y ahí sí ya no nos queda ninguna duda de que es una calcificación cutánea. Es una de las primeras calcificaciones típicamente benignas. Ahora bien, tenemos las calcificaciones vasculares. Las calcificaciones eh, vasculares pues eh, como su nombre lo indica, eh, se aprecian eh, dentro de los vasos sanguíneos y van a ser eh, trayectos paralelos, usualmente como el riel de tren. Estas eh, calcificaciones usualmente las vamos a encontrar en aquellas personas mayores de 50 años o en, en personas menores de 50 años pero que tienen alguna comorbilidad, como ser, por ejemplo, son diabéticas, tienen alguna insuficiencia renal crónica, 
algún hiperparatiroidismo. Aquí hay que tener cuidado también, como más adelante vamos a ver, que son calcificaciones vasculares, tienen trayectos paralelos en forma de riel de tren, pero tienen una distribución lineal. Y nos van a ocasionar problemas, por ejemplo, cuando eh, son incipientes, o sea que estas calcificaciones vienen empezando y como tienen una eh, distribución lineal, esto nos podría también o sea, Y es ahí donde nos vamos a hacer ayuda de las eh, magnificaciones. Como les mencioné, eh, usualmente van a ser en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, insuficiencia renal. Entonces es de esperar también que sean eh, usualmente de distribución eh, bilateral. En las imágenes podemos ver, si se fijan esta eh, imagen que les estoy señalando, es una calcificación incipiente. Y esta calcificación incipiente perfectamente puede ser eh, clasificada como una calcificación sospechosa y realmente de está dentro de la duda. Lo que nos puede ayudar es que sigue un trayecto paralelo a un vaso, ¿verdad? Luego tenemos aquí, pues que son meramente evidentes, eh, alguna literatura también la describe como una distribución serpentiginosa y que corresponde a, a una calcificación vascular. Incluso eh, se habla eh, de algunos estudios, pero que no han sido muy concluyentes, de utilizar las mamografías, porque es un estudio que se realiza de forma anual, como un predictor de enfermedad cardiovascular, pero eso todavía está en estudio. Entonces, por eso no es nada contribuyente. Eh, esta es una imagen del Seguro Social, donde podemos ver que tenemos eh, una proyección, ¿verdad? Un mamógrafo digital, vemos la distribución serpentiginosa paralela y de distribución lineal y corresponde a, específicamente a la que está señalada, ¿verdad? Porque la imagen realmente tiene varias calcificaciones, corresponde a una calcificación eh, vascular. Aquí tenemos eh, otra línea, lo que les había mencionado, ¿verdad? Que cuando son eh, calcificaciones incipientes nos puede hacer dudar a que sea una calcificación de origen sospechoso. Aquí nada más otra imagen para ejemplificar, esta también es, es imagen de los pacientes del, del Seguro Social. Esa se ve muy claramente, ¿verdad? Como lo describe el libro, serpentinosa, paralela, en riel de tren, eh, bilaterales, etc. Esa, entonces ya llevamos dos tipos, ¿verdad? Las cutáneas y las vasculares. Ahora vamos a hablar de la, las calcificaciones groseras. Eh, las calcificaciones groseras en las ediciones anteriores del BIRRA eh, util, utilizaban otra nomenclatura y es por eso que es probable que aún en algunos informes o en algunos libros las encontremos como macrocalcificaciones o como calcificaciones en palomitas de país porque adquieren esa forma. Cuando estas calcificaciones vienen como, por decir, eh, iniciando a formarse, entonces van a tener ese efecto pero si se fijan es un, un efecto eh, grosero, grueso, heterogéneo, que a medida que pasa el tiempo van a ir concluyendo hasta formar una calcificación grosera grande. Importante que esta usualmente está asociada a fibroadenomas en, en involución. Y si se fijan en esta imagen, tenemos la calcificación gros, grosera, varias, pero que están asociadas a un nódulo que es ligeramente o, e hiperdenso, de bordes regulares, que usualmente va a estar asociado a un fibroadenoma en involución. Cuando estas avanzan, tenemos calcificaciones ya más grandes. Si se fijan, es como que aquel montón de calcificaciones que teníamos, eh, pequeñitas, se confluyeron y forman aquí la calcificación grosera. Y nada más para ejemplificar, no para recordarlo, ¿verdad? porque recordemos que el término de palomita de maíz ya no es usado, sino que el término correcto es hablar de eh, calcificación grosera o macrocalcificación. Pero obtuvo el nombre de palomita de maíz por si se fijan la similar forma a esa que tiene una palomita del maíz. Usualmente estas calcificaciones eh, van a ser eh, benignas y van a ser asociados a fibroadenomas en involución. Aquí tenemos otro ejem otros ejemplos y como ven, usualmente asociadas a nódulos, como lo vemos en esta imagen, está la calcificación grosera, pero también tenemos el nódulo adyacente asociado. Luego tenemos eh, otro tipo de calcificación, que son calcificaciones eh, benignas también, son las calcificaciones lineales gruesas. Estas calcificaciones, pues como su nombre lo indica, 
eh, van a tener una distribución lineal. La fisiopatología de estas es que usualmente van a estar asociadas a ectasia ductal. Entonces, si estamos hablando de que va a estar asociada a ectasia ductal, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues la vamos a encontrar usualmente en retroareolares cercanas a los conductos que se calcificaron. Y si se fijan, si tienen una forma eh, lineal, pero es una forma lineal gruesa. Otra eh, característica que nos va a ayudar, que usualmente las tasas ductales van a ser bilaterales, y otra característica que usualmente se va a encontrar en personas mayores de 60 años. Entonces, si tenemos aquellas eh, calcificaciones, ahí eh, periductales, eh, que están retroareolares, que son lineales, que son gruesas, que tienen más, es una mujer que tiene más de 60 años, que son bilateral y son mayores de 0.5 milímetros. Entonces las vamos a clasificar como lineales gruesas que también son eh, de aspecto benigno. Y si se fijan aquí en la imagen tenemos mamografías, impresiones cráneo caudales y es precisamente las características que les acabo de mencionar. Si les digo que está asociada usualmente a ectasia ductual, entonces voy a esperar que esta, tenga esta distribución periareolar porque es donde van a drenar los ductos como la, el esquema que les mencioné al inicio, ¿verdad? Entonces vienen todos aquí los ductos que van a drenar finalmente al pezón, pero eso ocurrió fisiopatológicamente, una ectasia ductal que hizo que esos ductos se calcificaran y es lo que nos da esta distribución casi irradiada hacia el pezón y usualmente van a ser eh, de forma bilateral. Aquí tenemos un otro acercamiento de las calcificaciones lineales eh, gruesas. Eh, lo que les mencionaba, hay que tener cuidado porque si se fijan donde está la flechita, hay un grupo de calcificaciones que tienen otra morfología, que ya la vamos a ver más adelante, pero para irles adelantando, si se fijan, son calcificaciones que no tienen una forma habitual, sino que tienen una forma pleomórfica y estas eh, calcificaciones sí corresponden a las calcificaciones sospechosas. Entonces hay que tener cuidado también cuando tenemos en una mamografía un grupo de calcificaciones importantes, como en el caso, pero si se fijan dentro de todas esas calcificaciones lineales gruesas, encontramos un pequeño grupo de una calcificación sospechosa que el caso que describe la literatura fue un carcinoma eh, ductal in situ. El, estas son imágenes igual del seguro social, nada más para ejemplificar, ¿verdad? La clasificación eh, lineal gruesa y aquí tenemos un acercamiento de la misma. Luego tenemos eh, también otro ejemplo del seguro social, si se fijan, ¿verdad? Tiene un aspecto lineal, incluso pueden ser discontinuos, pero la característica es que va a ser mayor de 2 milímetros y, y va a tener ese aspecto grueso, o sea, van a ser visibles de forma fácil sin necesidad eh, de que nos cause mayor... Eh, dificultad para evaluarlas. Luego dentro de otras de las eh, calcificaciones redondeadas, yo sé que es un montón de información, pero ahí vamos avanzando. Las calcificaciones redondeadas también son consideradas típicamente benignas. Dentro de las clasifica, eh, calcificaciones redondeadas se han clasificado dentro de dos tipos según el tamaño. Si son pequeñas, eh, se, se clasifican como puntiformes o si son eh, mayores, pues se van a, a clasificar como redondeadas. Eh, usualmente, cuando se han seguido estas clasificaciones, eh, pueden crecer y van a pasar de clasificaciones puntiformes a clasificaciones redondeadas. Si recordamos el primer esquema que vimos al inicio, al tener esta forma eh, redondeada, nos indica que usualmente estas clasificaciones van a estar en los asinos, ¿verdad? No en los, en los ductos como, como hemos estado viendo. Por eso es que tienen esa forma redondita o esa forma ovalada. Luego aquí tenemos eh, otro grupo de, de calcificaciones que son eh, de distribución difusa, son múltiples, si se fijan, hay calcificaciones puntiformes y hay calcificaciones eh, redondeadas de forma eh, dispersa. Estas son calcificaciones completamente eh, benignas. Luego también tenemos otro grupo de calcificaciones que son las calcificaciones angulares que también en las ediciones anteriores del BIRRA eh, fueron llamados en cáscara de huevo o calcificaciones en centro eh, radiotransparente. Estas eh, calcificaciones pues usualmente lo que tenemos vamos a tener es una forma 
ovalada o redondeada, con un centro radiolúcido y con calcificación a la periferia. Estas usualmente eh, se han asociado, por ejemplo, en aquellos casos de, de un quiste oleoso, donde el quiste oleoso va envejeciendo y lo que va ocurriendo es que se va a calcificar la periferia. Incluso eh, se ha visto también que algunos quistes simples eh, puede eh, ocurrir esta involución que lo que pasa es que se, hay un, un, una fina depósito de calcio a su alrededor. Entonces, las características de esta es que van a ser eh, usualmente redondeadas, van a ser ovaladas, van a tener un centro radiolúcido y van a tener la periferia con esas densidades. Estas también van a ser consideradas típicamente benignas. Y eh, recordar también siempre los antecedentes de la paciente. Por ejemplo, si tenemos, estas son pacientes del Seguro Social, si esta paciente tienen antecedentes de algún traumatismo, ya sea algún trauma contuso por algún accidente o ya sea un traumatismo por un procedimiento quirúrgico, pueden llegar a formar quistes oleosos, que esta va a ser una de las manifestaciones, porque los quistes oleosos también pueden ser eh, vistos de diferentes formas. En la mamografía, esta puede ser una de las manifestaciones de los quistes oleosos, que son las calcificaciones anulares. Entonces, si se fijan, son como bien bonitas, ¿verdad? Son redonditas, tienen bordes definidos tienen un centro radiolúcido con hiperdensidad alrededor y usualmente van a estar asociadas a necrosis grasa. Eh, luego también tenemos eh, estas calcificaciones eh, anulares, si se fijan, esta es eh, tomada del libro del virus, es algo diferente, pero lo que indica es básicamente lo mismo, ¿verdad? Es la evolución de un... Eh, de un, de un quiste oleoso que se va calcificando y obviamente entre más tiempo pasa y entre más viejo es, se va haciendo eh, más denso, pero siempre conserva esa misma eh, característica. Aquí tenemos lo que le, les mencionaba, ¿verdad? Que con el tiempo estas calcificaciones se van haciendo más densas. Esta eh, información es de la literatura, entonces compara la misma calcificación anular en el año 2003 y luego en el año 2007, si se fijan, en el año 2003, pues tenía eh, realmente una baja densidad. Cuatro años después se repite el, eh, de nuevo la mamografía y vemos cómo esta ha ido aumentando en densidad, pero si se fijan, conserva su misma forma, su misma ubicación y corresponde también a un quiste oleoso que se ha ido calcificando. Luego también tenemos, dentro de las calcificaciones benignas, siempre continuamos, Dentro de las calcificaciones benignas, las calcificaciones distróficas. Las calcificaciones distróficas usualmente las vamos a encontrar en aquellos pacientes eh, que han sufrido cirugías, que han sufrido algún tipo de intervención, biopsias, radioterapia, eh, dentro de esas. La característica esta es que van a ser eh, calcificaciones grandes. Bueno, grandes cuando hablamos mayor eh, de un milímetro. La otra característica que vamos a tener en cuenta es que este paciente va a tener un antecedente. Va a tener un antecedente de una biopsia, de una punción, eh, de un, un traumatismo, de un accidente, pero usualmente las vamos a encontrar dentro del de hecho quirúrgico. Y en el pasado incluso podían contener hasta algunos materiales metálicos de los hilos de sutura que se utilizaron. También... Eh, importante eh, mencionar, por ejemplo, cuando, cuando una paciente es sometida, por ejemplo, a una cirugía por alguna neoplasia maligna, que luego es sometida a radioterapia, esto hace que la cicatrización eh, sea un poco más retardada y esto también va a, a sumar a que se formen estas calcificaciones eh, distróficas. Si se fijan, aquí el punto... Por ejemplo, vemos que tiene calcificaciones de diferentes formas, son grandes, son distróficas, pero aquí la clave, bueno, aparte del examen físico, ¿verdad? Y, y el interrogatorio que se, previamente se le hizo a esta paciente, vemos que tienen material metálico que nos indican o que nos corroboran de que esta paciente eh, tuvo un procedimiento quirúrgico en la mama. Entonces aquí tenemos los artefactos metálicos que nos confirman que esta paciente ya tuvo una... Una, un procedimiento y si se fijan dentro de todo este grupo de calcificaciones, incluso aquí podemos ver las calcificaciones anulares de que, las cuales les había hablado previamente porque esta paciente fue sometida a un procedimiento quirúrgico y e hizo que se formaran esas calcificaciones 
que al final son eh, quistes oleosos. Otra eh, de las calcificaciones son las calcificaciones en leche cálcica. Las calcificaciones en leche cálcica, eh, recordando la morfología de los asinos, entonces recordaban que aquí teníamos los asinos y luego teníamos los ductos, pues van a ser sedimentos que se forman dentro de los asinos. Una característica eh, para diferenciar estas eh, calcificaciones es, por ejemplo, realizar proyecciones eh, laterales estrictas. ¿Por qué? Porque este sedimento va a ser sedimento móvil. Entonces, por ejemplo, yo tengo este grupo de calcificaciones que en esta proyección cráneo caudal podría parecer que son de morfología sospechosa, pero si yo hago la proyección lateral y veo cómo estas calcificaciones se mueven en la antigüedad o en, la, en, los, en las ediciones anteriores del BIRRAP, también fueron eh, llamados eh, en tacitas de té. Porque es como que esta fuera una tacita con este eh, borde cóncavo que lo que hace nada más es que el, el sedimento se vaya hacia la parte de declive y es aquí donde nos ayuda la proyección, eh, la proyección lateral. Eh, otra ayuda, por ejemplo, si se fijan aquí, en la calcificación es bien tenue, ¿verdad? Pero aquí vemos que la calcificación es, es prácticamente eh, redondeada. Y luego en la proyección, eh, en la, esta es la proyección cráneo caudal, y luego en la proyección lateral vemos cómo forman esas eh, formas casi en semiluna. Otra de las, eh, eh, de las ayudas que nos dice la literatura es, por ejemplo, para darle chance a este sedimento a que caiga, eh, es, se recomienda, por ejemplo, esperar de unos 3 a 5 minutos entre una proyección y la otra. O sea, tomo la proyección cráneo caudal, espero unos 3 a 5 minutos tomo la proyección eh, lateral y veo cómo la calcificación eh, cambia de su morfología a una forma en semiluna o tacita de té. Pero esa es la clasificación eh, que se utilizaba antes, ¿verdad? Ahorita la vamos a llamar en leche cálcica. Otra de las calcificaciones que tenemos, eh, que también son de etología benigna, son los hilos de sutura. Lo que les mencioné con las clasificaciones distróficas tienen cierta eh, fisiopatología parecida, ya que usualmente es una paciente que fue sometida a un procedimiento quirúrgico y ya sea por el tipo de material que se utilizó, sabemos que en la actualidad se utilizan eh, hilos, pero eh, no sabemos hace por ejemplo 20 años eh, qué tipo de sutura era utilizada y la otra característica que les decía que si esta paciente fue expuesta a radioterapia, eso disminuye la absorción de la sutura y va a hacer que persista durante el tiempo y que pueda verse en una mamografía. De nuevo aquí, el antecedente quirúrgico, el antecedente de radioterapia de la paciente eh, va a ser sumamente importante para decir y obviamente la forma lineal que tiene y que va a estar en el sitio de una cicatriz quirúrgica. Luego aquí tenemos... De nuevo, calcificaciones por hilos de sutura. Vemos incluso cómo se observa aquí el nudito donde se hizo la sutura. Y aquí tenemos también marcadores metálicos que nos eh, confirman de que esta paciente ya fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Entonces, ahí terminamos con las calcificaciones de morfología sospechosa, de, perdón, de morfología benigna. Ahora vamos a, a pasar a las de morfología sospechosa. Las morfologías benignas eran la, la mayoría, van a ser siempre la mayoría. En casi todas las mamografías vamos a ver algún tipo de calcificación. La que nos interesa y la que los radiólogos no debemos de dejar de pasar son las de morfología sospechosa, ya que esto va a permitir cambiarle el pronóstico a una paciente, por ejemplo, de ser un cáncer curable eh, en un carcinoma in situ, por ejemplo, y no ser ya un, una masa palpable, que ya la masa palpable, pues ya sabemos que pueden tener diferentes pronósticos. Dentro de las morfologías sospechosas, pues tenemos básicamente cuatro. Los porcentajes que están en, en la diapositiva son el, el valor predictivo de malignidad que las indica el PIRAT. Entonces, si se fijan, tenemos la que en las morfologías amorfas son 21% de valor predictivo, las groseras heterogéneas, 13%. Las finas pleomorfas, 29%, y las lineales finas o finas ramificadas, 70%. Eso es en, realmente solo con respecto a la forma, porque también más adelante vamos a ver 
de acuerdo a la distribución. Se hace, por ejemplo, una sumatoria de, eh, por ejemplo, si es una, fir, una fina pleomórfica con distribución eh, segmentaria que va a aumentar el porcentaje de malignidad. Pero en general, solo por la forma, este es el valor predictivo que se maneja en el BIR. Entonces, si se fijan, ojo, ¿verdad? Con las lineales finas o lineales finas ramificadas que estas de un solo, solo por tener esa forma, van a tener un valor eh, predictivo del 70% de malignidad. Entonces vamos a empezar primero con las calcificaciones amorfas. Si se fijan, ya cuando hablamos de calcificaciones malignas o sospechosas, las cosas como que se ponen más difícil, ¿verdad? Las calcificaciones benignas son grandes, son bonitas, tienen bordes delimitados, pero ya al hablar de calcificaciones sospechosas, las primeras que tenemos son las calcificaciones amorfas. Las calcificaciones amorfas usualmente van a ser calcificaciones pequeñas, eh, van a ser borrosas y si se fijan aquí en la diapositiva, eh, uno no la ve como con mucha claridad. Eh, también eh, tener en consideración, por ejemplo, que si este grupo de calcificaciones se encuentra en una distribución lineal o en una distribución agrupada o segmentaria, va a aumentar aquel, 13, eh, aquel 21% de malignidad, lo puede aumentar a más del 20% de malignidad. Y en definitiva, al ver esta imagen de estas calcificaciones, que las vemos como redonditas, borrosas, agrupadas, estas definitivamente tienen que pasar a magnificación y luego de la magnificación tiene que pasar a biopsia. Como les mencioné al inicio, hay que... Describir, de hay que clasificar, luego también hay que sugerir qué se va a hacer con esta paciente. Entonces, al tener estas clasificaciones amor, amorfas que vemos redondeadas, segmentarias, hay que magnificarlas y la, también hay que sugerir la biopsia, que en este caso va a ser una biopsia guiada por mamografía, que la planeación también debe hacerse en el momento en que, se, en que es de, detectada eh, la calcificación para así ahorrar a la paciente una cita más, un tiempo más, porque la paciente ya va con su biopsia planificada. Como les mencioné, estas calcificaciones, si tiene una distribución lineal o segmentaria, el valor predictivo eh, de malignidad va a aumentar. Luego aquí tenemos eh, otra eh, diapositiva donde vemos eh, calcificaciones de morfologías sospechosas, tienen una distribución segmentaria, ya vamos a hablar algo de, de las distribuciones, y si se fija, volvemos a lo mismo, no son, eh, eh, no son aquellas clasificaciones que se ven bonitas, sino que se ven amorfas, se ven eh, borrosas, estas tienen una distribución segmentaria, y al hacer biopsia, esta es de la literatura, este resultó ser un carcinoma ductal in situ. Lo repito de nuevo, es importante, son clasificaciones sospechosas, pero es un cáncer que todavía no ha atravesado la membrana basal y es potencialmente un cáncer curable. Entonces esas son las primeras, ¿verdad? Que habíamos dicho que son las amorfas que tienen 21% de valor predictivo de malignidad en general. Ahora vamos a pasar a las segundas. Las segundas son las calcificaciones groseras heterogéneas. Las eh, calcificaciones groseras heterogéneas son más evidentes que las amorfas. Si se fijan son más densas. Usualmente van a medir entre 0.5 y 1 milímetro. Si pasan con el tiempo, estas suelen cualecer, o sea, se van, van creciendo en número y van creciendo en tamaño hasta formarse una sola. Otro dato importante que se me olvidó de mencionarles en la fisiopatología es que la, el componente cálcico de las calcificaciones va a ser diferente cuando es eh, benigna o cuando es maligna. Cuando es benigna, usualmente en los estudios histopatológicos se ha visto que son de oxalato de calcio. Y cuando son eh, malignas, se ven que son de fosfato de calcio. Si se fijan, al ser fosfato de calcio, la densidad de esta calcificación grosera heterogénea es más densa. Eh, repito, esta, a diferencia de las amorfas, son más grandes, van a venir entre 0.1 a 1 milímetro, van a cualecer. Y eh, son llamadas groseras heterogéneas porque no tienen una forma eh, eh, regular. Hay que diferenciarlas de las calcificaciones groseras que vimos en las calcificaciones benignas. Si recuerdan, aquellas eran calcificaciones grandes, el tamaño va a ser mayor de un milímetro. 
y usualmente van a estar asociadas a nódulos que van a ser fibroadenomas en involución. Pero el término es parecido, ¿verdad? Que ellas eran calcificaciones groseras, macrocalcificaciones, y estas van a ser calcificaciones groseras heterogéneas. Eh, no siempre eh, van a estar asociadas a malignidad, pero sí va, todas estas van a requerir que se realice biopsia. Aquí tenemos otro ejemplo de una calcificación eh, grosera heterogénea, pues miramos como este grupo eh, de calcificaciones densas de forma irregular, ligeramente ag agrupadas. Eh, en este caso, pues la literatura menciona que el diagnóstico sí fue benigno, pero es mandatorio siempre hacer la biopsia porque son catalogadas como calcificaciones sospechosas. Luego tenemos la cal las calcificaciones inasumorfas. Si se fijan, eh, pues los nombres lo dicen casi todo, ¿verdad? Son calcificaciones pequeñas, usualmente van a ser menores de 0.5 milímetros, y pleomorfas, pues que no tienen una forma definida, pues van a ser calcificaciones irregulares. Estas calcificaciones pueden tener distribuciones lineales o distribuciones agrupadas, y esto va a hacer que cambie eh, su valor eh, predictivo de malignidad. Pero en general, estas calcificaciones finas pleomórficas siempre van a ser eh, categorizadas ya como un BIRAS 4, o sea que un valor eh, predictivo del 10 al 50% de malignidad. Si se fijan, son calcificaciones pequeñas, recuerden, minero, son chiquitas, estamos hablando que para verlas, por eso idealmente debe ser en el monitor, nos vamos a ayudar de la lupa, si las vemos las vamos a magnificar porque van a ser calcificaciones de 0.5. 5 milímetros. Otra cosa que leí también hay en un libro que an, an, también eran llamadas microcalcificaciones. Realmente en la edición actual del BIRRA habla solo de, de calcificaciones en general, pero si se fijan en el tamaño, realmente son eh, calcificaciones bien pequeñas. Dice que estas finas pleomorfas están hablando, estamos hablando de 0.5 milímetros de tamaño y es por eso que vamos a usar las magnificaciones y vamos a usar el monitor y la lupa para poderlas evaluar de forma adecuada. Luego aquí tenemos eh, otro ejemplo. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la densidad mamaria eh, nos dificulta un poco la evaluación de las calcificaciones, pero podemos eh, observar unas calcificaciones eh, pleomorfas de distribución regional. Ahorita en, en, en unas cuantas diapositivas vamos a hablar en relación a las distribuciones y al realizarse, eh, cuando hablamos de esa distribución regional, vemos que es como que forman un triangulito, donde el vértice va hacia el pezón. Si se fijan, estas eh, calcificaciones con esta densidad eh, pueden incluso confundirse con calcificaciones puntiformes o calcificaciones redondas, pero al ver de cerca cada una de ellas, vemos que no tienen la misma forma, que tienen formas eh, realmente al azar y diferentes. Y la otra es la distribución que tiene esa forma triangular con el vértice hacia el pezón y eso ya lo hace que sea de, de morfología sospechosa. Y eh, la biopsia de esta paciente pues también reportó un carcinoma ductal in situ. Este también es, es un ejemplo eh, de una paciente, lo que les había mencionado, de que se detecta un grupo de microcalcificaciones y durante la proyección eh, Lateral, esta es la magnificación, ven aquí que hay como una línea, esta es la magnificación del, de la lupa de la pantalla del mamógrafo, entonces se identifica un grupo de microcalcificaciones que están agrupadas, si se fijan tienen diferente forma y ahí nomás se hace la planificación y el tipo de aguja para planear la biopsia y que así llegue donde el médico tratante. Luego tenemos las últimas de las clasificaciones sospechosas, que son las clasificaciones lineales finas o finas ramificadas. Recuerden que estas tenían hasta el 70% de valor predictivo de malignidad y si tenemos clasificaciones lineales finas con distribución segmentaria, esto lo hace pasar inmediatamente a un BRAT 5. Si solo la tenemos lineales finas o finas ramificadas, lo clasificamos como un 4C, pero si ya tenemos una distribución segmentaria, ya pasamos a un BIRAT 5. Estas calcificaciones 
eh, son, van a ser pequeñas, usualmente menor de 0.5 milímetros, van a tener as, eh, aspecto delgado, lineales, irregulares, incluso pueden tener diversas formas, alguna literatura habla de que pueden tener incluso esta forma de letra, que pueden formar una Y, que pueden formar una C, que pueden formar una L, pero si se fijan, eh, la, la característica básicamente son esas, ¿verdad? Que son finas, que son lineales, eh, pueden ser continuas o discontinuas y pueden tener también una distribución eh, ramificada en relación a la anatomía de los asinos y de los lobulillos. Y recordemos que va a ser 4C, pero si a esto le agregamos una distribución segmentaria, ya pasarían a ser un BIRAT 5. Aquí tenemos eh, otro, eh, un ejemplo tomada de la literatura, que son clasificaciones lineales finas y lineales ramificadas, eh, distribuidas de forma segmentaria, entonces corresponde a un BIRAT 5, se tomó biopsia de esta imagen, de esta lesión, y correspondió a un carcinoma ductal in situ. Entonces hasta ahí eh, les mencioné la morfología de las calcificaciones y cómo se clasific clasificaban en, en benignas y en sospechosas. ¿verdad? Las sospechosas solamente mencionamos cuatro, que esas son las que debemos que tener como más eh, presentes. Eh, aquí tenemos eh, un ejemplo de la del seguro social también, ¿verdad?, de cómo se observan unas microclasificaciones pleomórficas, se vemos la, la distribución, la forma, perdón, que tiene diferentes formas, que se encuentran finas y que están agrupadas. Ya vamos a ver qué significa eso de que estén agrupadas o no. Ahora bien, eh, después de haber analizado la morfología, también debemos analizar qué distribución eh, tienen estas eh, calcificaciones en la glándula mamaria. Según la distribución, esto también nos da valor predictivo eh, de malignidad. Y ahorita solo lo voy a mencionar para que vean el valor predictivo, que habla de un 31% para las agrupadas, un 26% para las regionales, 0% para las difusas, 62% para las segmentarias y 60% para las lineales. Eh, como les menciono, las dos cosas eh, van de, de la mano. Por ejemplo, les acabo de decir yo que una eh, clasificación lineal eh, fina, perdón, fina o ramificada, con disposición segmentaria, ya es un BIRAT 5 y tiene 70% de valor predictivo. O les dije, por ejemplo, que una calcificación vascular es una calcificación benigna con 0% de, de malignidad. Entonces, no es absoluto, lo que hay que integrar son ambas cosas, hay que integrar la morfología con la distribución. Este porcentaje lo da el, el birra solamente por distribución, pero a la hora de hacer el análisis tenemos que analizar ambas cosas, no solo por decir, ah, es una, eh, tiene una distribución lineal, le voy a dar un 60% de valor predictivo de malignidad, pero si es una clasificación vascular, es una clasificación benigna que va a tener 0% de malignidad. Entonces eso es lo importante de, de integrar ambas cosas, la morfología y la distribución. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de, cada uno de estos. Pues la distribución difusa, como su nombre lo indica, va a ser clasificaciones que se distribuyen por toda la, por toda la mama. Usualmente estas van a ser puntiformes, pueden ser redondeadas, pueden tener centros radiolúcidos, como las que vimos, por ejemplo, en las clasificaciones cutáneas secundarias a foliculitis, que van a ser bilaterales y de distribución difusa. Estas se distribuyen por toda la mama y, y no van a tener riesgo de malignidad. Luego tenemos la eh, distribución regional. La distribución eh, regional pues, se refiere a clasificaciones que involucran al menos 2 centímetros del tejido mamario. Al involucrar más de 2 centímetros del tejido mamario, puede ser que involucre incluso más de 2 cuadrantes. Entonces aquí es donde hablamos de una distribución regional. Tengamos en cuenta ese, ese número de 2 centímetros porque eso nos va a ayudar cuando miremos las otras. Luego tenemos las clasificaciones agrupadas. Pues estas, han sido, estas clasificaciones han sido definidas al menos cinco calcificaciones en un centímetro. O sea, aquí, aquí sí como son bien objetivos, porque hasta nos estaba diciendo cinco calcificaciones 
en un centímetro. O también nos habla de un número mayor de calcificaciones, pero no en un diámetro mayor de dos centímetros. ¿Por qué? Porque ya no sería agrupada, sino que sería regional. ¿verdad? Dijimos que las regionales van a ser mayores de dos centímetros. Entonces, para, eh, para eh, quedar claros, las agrupadas son más de cinco calcificaciones en un centímetro o incluso pueden hacer más calcificaciones, pero no debe de pasar más de dos centímetros, porque si ya pasa más de dos centímetros, se convierte en, un, en una distribución regional. Y las distribuciones lineales, pues como esto también su nombre es claro y lo dice, eh, estas calcificaciones van a tener eh, una distribución lineal y a estas sí hay que ponerles ojo también, ¿verdad? Porque cuando hablábamos de calcificaciones lineales, estamos hablando de que estas calcificaciones van a estar intraductales o periductales y este es uno de los sitios donde se van a desarrollar los carcinomas in situ. Pero, vuelvo y lo repito, si es una calcificación vascular o es una calcificación lineal gruesa, entonces esos no van a ser predictivos de malignidad, sino que más bien de benignidad. Eh, luego también tenemos la, eh, la distribución segmentaria. La distribución segmentaria es la que les había mencionado, que usualmente va a tener eh, una distribución en triángulo, y ese triángulo cuyo vértice se va a encontrar hacia el pezón. Entonces vemos un grupo de calcificaciones, eh, usualmente con esa, esa distribución eh, triangular, y eso se va a con, eh, conocer como un grupo eh, segmentario. Si se fijan también, viendo la distribución del el primer esquema eh, que vimos, eso puede incluir un grupo incluso de así, ¿no? Con sus conductos que se encuentran involucrados y aquí tenemos entonces la distribución eh, segmentaria con el vértice hacia el pezón. Y este es un ejemplo de un caso muy particular que también hubo en el Seguro Social, que la paciente, eh, pues afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacerle el examen físico y el, el, el examen físico y la entrevista antes de pasarla a la mamografía y esta paciente había sufrido eh, heridas por proyectil en el tórax y algunas esquirlas de esas heridas, de esos proyectiles quedaron incrustados en el tejido fibroglandular. Entonces si se fijan vemos un montón de densidades, pero que son sumamente densas y también tienen distribución amorfa, eh, distribuidas de forma difusa y en este caso, pues, eh, ante la historia de la paciente, fue, son esquirlas de proyectiles que ella sufrió hace, no sé, no recuerdo, creo que como hace algunos 10 años. Ahora bien, ya para resumir, las clasificaciones ¿Cómo las vamos a clasificar según el BIRRA? Lo hemos venido hablando desde de, de, de toda la charla que hemos tenido. Entonces tenemos las clasificaciones típicamente benignas, van a ser un BIRRA 2, ¿verdad? Un BIRRA 2 que va a ser seguimiento al año. ¿Cuál va a ser? Hay algunas excepciones. No las voy a mencionar todas porque solamente quiero que recuerden, por ejemplo, de estas dos cosas. ¿Qué? ¿Cuál va a ser el BIRRA 3? Las clasificaciones redondeadas pero que estén agrupadas. Si recuerdan, las calcificaciones redondeadas las teníamos en el grupo de las calcificaciones benignas. Pero si estas están agrupadas, pasan a un BIRRAS 3. Importante, que si yo tengo una paciente con BIRRAS 3 por mamografía, por una calcificación redondeada agrupada, esta paciente se le debe hacer seguimiento de mamografía, su mamografía con la magnificación. Se debe hacer, así como lo indica la literatura, cada seis meses por dos años, esperando eh, qué comportamiento tienen estas calcificaciones. Y ya habíamos visto, ¿verdad?, que las sospechosas van a caber en la categoría de birras 4. Eh, luego estudian ustedes cuáles son A, cuáles son B y cuáles C. Y la importante, que ¿cuál es el que va a pasar a birras 5? Va a pasar a birras 5 las lineales ramificadas o las lineales, pero con distribución segmentaria. Entonces, recordar básicamente esas dos cosas, que las redondeadas son eh, benignas, pero cuando ya se agrupan, ya la pasamos al pirra 3 y tenemos que hacer el seguimiento con magnificación. Y las lineales ramificadas o lineales con distribución, eh, lineales finas o ramificadas, 
eh, usualmente van a tener la clasificación, la clasificación de un BIRRAS 4, pero si esta tiene una distribución segmentaria, esta ya ca eh, cambia a categoría de un BIRRAS 5. Esos son los puntos claves que, que quiero que recuerden. Y solo de, de forma de ejercicio, a ver si alguno de los compañeros R1 o R2 me puede describir qué tipo de calcificación son las dos imágenes que están proyectadas. Vamos a ver, no sé, algún voluntario o digo nombres. Uno de los R2 que esté en la clase. La primera es una lineal gruesa. Correcto, ¿verdad? Esta imagen es una eh, clasificación lineal gruesa, ¿verdad? Tenemos que son clasificaciones lineales, son discontinuas, son gruesas y tiene una distribución lineal. Muy bien, Luis. ¿Y esta otra? Fue una de las últimas que vimos. No sé, los que ya pasaron por mamá. ¿Cómo, ¿Cómo observan o cómo describirían esta? No se ve completa, ¿verdad? La proyección. Esta corresponde, ¿verdad? Ya dijimos que son clasificaciones menos de 0.5 milímetros. Eh, son finas. Eh, son lineales. A ver, ¿quién me ayuda? Este fue uno de los últimos ejemplos que les puse, que son lineales eh, finas y esta tiene una distribución cementaria que se le hizo la biopsia y resultó un carcinoma ductal in situ. Eh, bueno, esa fue parte de la bibliografía eh, utilizada, básicamente el BIRRAS, algunos ejemplos del, del Seguro Social y algún artículo. Y eh, esta última frase, que el ojo ve solo la que la, lo que la mente está preparada para comprender. No sé si tienen comentarios o preguntas.